，不好意思，你看我怎么毛手毛脚的，我帮你擦擦。孙悟空，你干什么呢？原来是森副总监，果然以为是什么脏东西呢。等我当了总监，怎么瞧？请大家吃零食，这次项目一起加油。孙悟空，你太帅了，大家安静一下。我宣布，新的部门总监由肯定是玉龙姐。对啊对啊，是志明归。阿森担任，他凭什么？怎么不是雨桐姐？走后门的吧。职场不适合你，还是早点滚蛋。走，见客户去。看什么看？赶紧干活。孙雨桐，走，瞧。雨桐姐，客户被森总监回去了高尔夫球场，怎么办啊？我现在去高尔夫球场，你回公司查清楚阿森在背后搞什么鬼。师傅去高尔夫球场。小姐，我是双倍车费，麻烦快点。星辰集团，怎么才能速成呢？张总，知道张总您喜欢打高尔夫，今天好好陪您切磋一下。哎，小苏要是不会的话，求帮忙捡捡球，也不算白跑一趟。谁说我不会了？森总可得看好了。没想到苏小姐发写的好，打球也一流啊！这怎么可能啊？点出，让我教你高尔夫速成。拜托了，我不能把这个项目拱手让人。你不知道的事情多着呢。江总，这是空气脆脆，您先垫垫肚子。这采用的是空气烘焙技术，温油炸，吃起来没什么心理负担，尤其是清新玉米味，带着玉米原香，还好吃不腻。你怎么给客户吃零食啊？这个好吃啊！那您多吃点。您看咱们的合作，签。好，现在就签。好。森总，这单又是我的了。所以什么？这么大项目，看你吃不吃得下。走着瞧。得罪总监不怕吗？怕什么？草包总监就得直接怼。做项目就像吃着空气脆脆，吃前不纠结，吃完不后悔，有多少我吃多少。今天多亏你帮忙，我下回就准备了，改天请你吃饭。哎，灯光走一遍。雨桐姐，他们说仓库着火了，怎么回事？阿三，你又想干什么？苏副总，你该出局了。很荣幸能够与池氏集团合作。雨桐姐来了，看雨桐姐的工作。对啊，别能垫脚石。我就算石头也不会给他垫脚，一会压在他的棺材板上面。别吓人，我们项目的方向是……啊，怎么是雾霾的？雨桐姐演讲搞好了。项目部分脱稿比较自然，不愧是雨桐姐。接下来将由我为大家介绍与池氏集团合作的项目。这次你们的汇报到此结束。苏雨桐，我为了项目忙前忙后，你为了抢功劳，连公司的利益都不顾了。这就是你所谓的忙前忙后。该出局的人是你，你就是我，真不要脸！你你这是污蔑，你被开除了。你帮我出话，我可以去负责理的，你不能见死不救啊！哇，这人下跪了！你在胡说什么？张大山，公司收到你接受贿赂的举报，你也被开除了。老板，你错了，再给我一次机会吧。老板，原来你才是最大的甲方，怎么会这样？因为真正不适合职场的是你这种没有脑子的人。我宣布，雨桐成为新的部门总监。买验孕包遇到前男友是种什么体验？
，林浩结账。分手两个月就怀孕，分得清孩子爸是谁吗？与你无关。今天起，池氏就是你的新任总监，大家欢迎。于涛，这位可是咱们公司销冠。就让他好好带你熟悉一下。睡出来的销冠吹嘘什么？谁不知道他的狐媚手段？这个单子我可是看在你的。谢谢陈总。陈总慢走。怀孕还喝酒，你不要命了？池总，你未免管的也太多了吧？也是，毕竟你伺候男人最得心应手。快喝快喝,喝，跟我走。我叫你别喝了，凭什么管我？就凭我是你男？现在不是了，我们继续。我只谈钱，不谈感情。行，项目书明早上班前放我桌上，你没意见吧？啊，哎，你怎么这么不小心？这个文件需要你签字，我都检查过了。你合同签字不检查的吗？是的。这里不是风月场，我不养花瓶。从现在开始，你接手他的工作。谢谢池总，我会努力的。这些这些全都给我丢掉！你们在干什么？池总说这些东西你以后用不上了，这才是你该干的活。我通报，寄出去。这个文件发给李总签字。等一下，这个。苏雄，给我滚出来！你签的赌债什么时候还？到底什么时候还啊？苏雨桐不仅私生活不仅太夸张了，没想到他是这种人。你们来救你干什么？下次还不上有你好看。这到底怎么回事？跟你没关系。你现在严重影响公司形象，我可以开除你。那我辞职，你满意了吧？石总，这个是我的。怎么苏代理换人了？连专业知识都不懂，跟我谈什么合作？分手两个月就怀孕，迟到，这个是我的。睡出来的销冠吹嘘什么？毕竟你伺候男人最得心应手。你们别过来，我不是都还清了吗？上次在酒吧喝的，只能抵利息，你爸不带可多的。不然我们就去找你那小男友。我跟他已经没关系了。那你陪我们玩玩，就一笔勾销咯。别过来！石旭，有我在，别想伤害他。想英雄救美是吧？给你成全你，上。石旭，别打了，求求你们别打了。石旭，别打了，石旭。真心，真心。为什么我都这么对待你了，你还来救我？你怎么不怕？失去，才是我最害怕的事。一整个家，你是星光照亮我。我的老公好像失恋了。恭喜你，已经怀孕四周了。持续，这男朋友也太宝贝她了，连小伤都这么紧张。钱没赚一个，花的倒是挺快。我是去买。池总，四月八号下午一酒店订房。四月八，不就是我们的纪念日吗？这条裙子比较适合海边，我要了。真心疼你，忙活了五年，我只是勾勾手指，他还是会回到我身边。可我现在才是池太太，等我们从夏威夷回来，你也该让位。原来，包起来。我不热的石头，也该放弃了。我出发吧,吧。终于等不及了是吗？当然要石去给你们腾位置。别找借口。你不就是为了钱吗？
。当年多亏你陪着阿旭，说好的，如果五年后你们还是没有感情，妈也不会勉强你。离婚了，你还是能得到五百万。在你眼里，我这五年就是为了钱。不然呢？走出这个门，一分钱都别想得到。不好意思，你的卡被冻结了。谢谢，阿旭，这个戒指好漂亮啊，就是有点像婚戒。这是我们刚回收的。苏雨桐，雨桐，这个婚戒该不会是你当的吧？是又怎样？为了钱，你还真是什么都能出卖啊！随你怎么说。你们还没离婚，按理说这可是你跟池旭的共同财产，拿过来，放手！你怎么当丈夫的？一周前孕妇来体检就已经有流产的迹象了，要是不想要这个孩子，就趁早决定。我要。阿旭，这肯定是假的，他可是为了够了，你从一开始就不安好心，你发那个朋友圈是什么意思啊？我就是想你了。五年前你不顾一切离开，那你就结束了。我可是你初恋，难道你真的喜欢上？是，哪怕他对我的感情是假的，我也喜欢他。你满意了吗？你说呢？是真的吗？你怎么样？肚子还痛吗？你还在生我的气？当然。替你满手准备惊喜，但是去不成了。没关系，以后我们一家三口一起去。嗯